ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കപ്പലിനെ ഇതേപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻജിൻ റൂമിലേക്കാണ് ഭീമാകാരങ്ങളായ ഒരുപാട് മെഷീനറീസ് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് കപ്പലിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് തന്നെ അതിനെ പറയാം ഇതാണ് ഇ സി ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മെയിൻ എൻജിൻ കാണാൻ പോകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്വിച്ചുകളെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ പമ്പുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അലാംസും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും മലയാളികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ രണ്ട് മലയാളികൾ രണ്ടുപേരും എൻജിൻ റൂമിൽ ഒരേ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അജേഷ് കോതമംഗലംകാരനാണ് ഓയിലറാണ് വീട്ടിലിപ്പോൾ തകൃതിയായിട്ട് കല്യാണാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നതാണ് രാജേഷ് പാലക്കാടുകാരനാണ് തേർഡ് എൻജിനീയർ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ മെയിൻ എൻജിൻ കാണിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഈ ക്ലോക്ക് പോലെ കാണുന്നതൊക്കെ എൻജിൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് ടെലഗ്രാഫ് എൻജിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം ബ്രിഡ്ജിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിത് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇ സി ആറിൽ നിന്നും ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെഷിനറി സ്പേസിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇത് മൊത്തം നാല് നിലകളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും എൻജിനും മെഷിനറീസും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇയർ മഫ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എൻജിൻ റൂമിൽ അലാം വരുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അതിനടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീക്കറും കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് പ്രൊവിഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്ലാൻ കമ്പ്രസർ നമ്മുടെ ഷിപ്പിലേക്കുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീറ്റ് റൂമിലേക്കും വെജിറ്റബിൾ റൂമിലേക്കുമുള്ള കൂളിംഗ് നൽകുന്ന മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഇത് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് കേട്ടോ കടൽ വെള്ളത്തിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കി തരുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് കപ്പലിൻ്റെ മെയിൻ എൻജിൻ ഇതിനകത്ത് വളരെ വലിയ എട്ട് പിസ്റ്റണുകൾ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയ്യായിരം കണ്ടെയ്നറുകളോളം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഇത്രയും വലിയ കപ്പലിനെ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും സൈഡിലേക്കുമൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ എൻജിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നത് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള പ്രൊപ്പലർ കറങ്ങുകയും അതനുസരിച്ച് കപ്പൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഷാഫ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ എൻജിൻ്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് മെയിൻ എൻജിൻ്റെ ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സിലിണ്ട്രിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്യൂരിഫയർ റൂം ഒന്ന് കണ്ടാലോ സ്കൂട്ടറും കാറും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പെട്രോൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കപ്പൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓയിൽ ആവശ്യമാണ് ബങ്കറിംഗ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഹെവി ഫ്യൂൽ ഓയിലിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ശുദ്ധീകരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എച്ച് എഫ് ഒ അഥവാ ഹെവി ഫ്യൂൽ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർ പോലെ വളരെ കട്ടിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹെവി ഓയിലിനെ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് പ്യൂരിഫയറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മെഷീനറീസ് എല്ലാം എപ്പോഴും ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു വെച്ച
ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് കപ്പലിലെ സേവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് എന്നും പറയാം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ കണ്ട മെയിൻ എഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ബോയിലർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെവി ഓയിൽ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ബോയിലറിലെ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഹെവി ഓയിൽ ചൂടാക്കാനുള്ള സ്റ്റീം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പണിയായുധങ്ങളാണെന്നാണ് കേട്ടോ തേർഡ് എഞ്ചിനീയർ പറയുന്നത് കപ്പലിൽ നാല് എഞ്ചിനീയർമാരാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മിഷനറീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാണ് കപ്പലിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറേറ്ററുകൾ നാല് വലിയ ജനറേറ്ററുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് കൂടാതെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു എമർജൻസി ജനറേറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് അത് എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് കപ്പൽ ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എമർജൻസി ജനറേറ്റർ ഓൺ ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും വലിയ ജനറേറ്ററുകളൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ സ്പെയർ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ നേരത്തെ മെയിൻ എഞ്ചിനിൽ എട്ട് പിസ്റ്റണുകൾ കണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ ഈ സ്പെയർ നമ്മളാ കാണുന്ന ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴേക്കും പിസ്റ്റണിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എൻജിൻ റൂമിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ റോങ് ടേൺ റെസിഡൻസിവിൽ പോലെയുള്ള പല ഇംഗ്ലീഷ് മൂവികളും മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയി കേട്ടോ ഇതിനകത്തൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് എന്തായാലും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളെക്കാളും സൗണ്ടിലാണ് ഇവിടെയുള്ള മെഷീനറീസ് എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കേൾപ്പിക്കാം ഞാൻ ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാതിരുന്നത് ഞാനിത് മുകളിലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നേ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് നാട്ടിൽ അരി പിടിപ്പിക്കുന്ന കടയിൽ മാത്രമേ ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് ബ്ലോവർ ആണത്രേ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർ കമ്പ്രസർ പ്ലാന്റ് ഈ വലിയ സിലിണ്ടറുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ളിൽ എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മെയിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പിന്നെ പല മെയിൻ്റനൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഈ മാനോള് കാണുന്നില്ലേ അഥവാ ഡോറ് കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് പോർട്ട് സൈഡിലുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടാങ്ക് കേട്ടോ എത്രമാത്രം വെള്ളം ടാങ്കിലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഗേജാണ് അടുത്ത് തന്നെ കാണുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് ടണ്ണിനടുത്ത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ബോർഡ് സൈഡിലും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ
നമ്മളങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് എമർജൻസി മാനോവറിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ എഞ്ചിൻ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നോ മെയിൻ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ മാനോവറിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നാലാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കുറച്ച് കുത്തനെ ഉള്ളതാണ് എന്താ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇതാണ് കേട്ടോ ബലാസ് പമ്പ് കപ്പലിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യാനുസരണം ബലാസ് ടാങ്കുകളിൽ കടൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിനും പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടറുകളാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് മുകളിലല്ലേ വയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കപ്പലിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല കപ്പലിൽ ഹൈഡ്രോഫോർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് കേട്ടോ മുകളിലുള്ള പൈപ്പുകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എയർ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തെ തള്ളി മുകളിലുള്ള ക്യാബിനിലേക്കും മറ്റും വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എയർ ആവശ്യാനുസരണം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് എഞ്ചിനീയർ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഷാഫ്റ്റ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നീളത്തിൽ പ്രൊപ്പലർ വരെയാണ് പ്രൊപ്പലർ കറങ്ങുമ്പോഴാണല്ലോ കപ്പൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊപ്പലറും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തെ പുറകിലേക്ക് തള്ളി കപ്പലിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് മെയിൻ എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പവർ പ്രൊപ്പലർ വരെ എത്തിക്കുക എന്ന കടമയാണ് കേട്ടോ ഷാഫ്റ്റിനുള്ളത് ഷാഫ്റ്റിന് നല്ല നീളമായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബെയറിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ഉണ്ട് അത് ഷാഫ്റ്റിന് കൂളിംഗ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ പ്രൊപ്പലർ കപ്പലിൻ്റെ പുറത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലറായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് അഥവാ എസ്കേപ്പ് ഡോർ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടായാൽ ഈ വാതിൽ തുറന്ന് ഇതുവഴി മുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ ആഫ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കപ്പലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിനെ ആഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേൺ എന്നും പറയാം ഇതാണ് കേട്ടോ കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കപ്പലിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വരുന്നത് കപ്പലിലെ ഫോർത്ത് എഞ്ചിനീയർ ആണ് കേട്ടോ എൻജിൻ റൂമിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മിഷണറീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന തേർഡ് എഞ്ചിനീയറിനും ഓയിലറിനും നന്ദി പറയുന്നു എൻജിൻ റൂമിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത പുതിയ കാഴ്ചയുമായി ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ